听公主殿下上落。驸马都尉薛少参与叛乱，今日已押至法场，执行死刑。天后娘娘圣明，天后娘娘千岁千岁千千岁。启禀天后，公主跪在殿前公道上。别理他，让他跪吧。天后回去，请你放回皇儿的驸马都尉。你不求哀家，哀家倒想放了；现在你求了哀家，哀家倒不想放了。这也是大唐的律法吗？敢问母后一个为什么？因为你嫁错了郎。女人这一辈子啊，什么都不怕，就怕嫁错郎。那也是母后和父皇将我许配给他的。你的父皇现在走了，母后后悔了。现在，哀家要收回我自己的女儿。母后，要让皇儿守一辈子寡吗？你要真守得住一辈子寡，哀家就服了你了。天下男人都死绝了，皇帝的女儿还愁嫁？今日杀了薛少。哀家马上给你成亲，母后你好狠心啊！母后不要儿女们，要的是江山社稷。纵然天下都是母后的，你还有什么快乐吗？红死了，贤也死了，贤在方舟，但名为皇帝，实则困居东宫。天下亲，还是儿女亲？母后，请三思。你，你给我住口！什么时候轮到你教训哀家了？哀家明白了，明白了，反了，反了，都反了！薛少反了，你也反了。你们是夫妻，他反了，你能不知道一点蛛丝马迹？你是瞒着哀家，你和他同谋了是不是？你也是你李唐家的好女儿，不是哀家的女儿了，是不是？母后，公主殿下，我等着给我的驸马收尸。气死哀家了，真是气死哀家了！娘娘，不可！你个没良心的东西，不孝啊！你是想活活气死哀家，是不是？你明知道，明知道哀家最爱的就是你。最疼你，什么都容忍你
，因为哀家觉得从小就亏欠你的。可是换来，换来你现在就这么欺负哀家，是不是？你还有没有良心呢？公主殿下，您先回府吧。来人，在，把公主给我押进公主府，严加看管，哪儿都不准去。是，给我囚禁。嗯。如果杀了薛少，我就随他而去。押下去！母后，放开我！母后，还我薛少！母后，还我的薛少！薛少死了，我的甄太平可能就找不回来了。婉儿，快，快去找秋神记，传哀家口谕，免去薛少死刑，官回大理寺去。臣遵旨。快呀、啊，遵旨。究竟在哪里？难道此生就要和你就此分别了吗？时辰已到，准备行刑。下官参见邱将军，天后娘娘口谕，薛少不斩。天后娘娘口谕，驸马都尉薛少之案审理不清，发回大理寺重审。放任。那薛冠和薛乙呢？娘娘没说要赦他们，斩。赦了薛少，斩了薛冠和薛乙。今日没杀薛少，不能保证明日就不杀薛少。公主啊，先生，只能劫狱了。唉，留下薛少，不如杀了薛少，因为薛少他知道公主您的来历、啊。可他并没有说出去。可是公主，你未必能成功啊，反而会使天后产生怀疑，怀疑你是不是原来那个。温和文静的太平公主啊，殿下，干大事者要沉得住气呀、啊。那发信给库贝尔草原，让阿杰纳可汗把太平尽快带回洛阳。这更使不得呀，公主。让我的妹妹和薛少见上一面吧。我妹妹现在比我更加可怜。哎呀，公主啊，朝廷正事，皇家争斗是不顾亲情的呀。你的这个想法，成事不足，反而会招来杀身之祸的呀，殿下。大不了，我就跟阿杰纳可汗一起回草原。哎呀，公主啊。你的母后就要称帝了，你们李唐家的江山就要易主了。你太宗爷爷的那些子孙们
，一个个都不行了。只有公主你最有希望夺回你太宗爷爷和父皇的江山社稷呀、啊！让我妹妹回来吧。嗯到库贝尔草原吗？放心吧，一定能。公主，快看！表妹，薛少的武艺不错吧？你把小鸟给杀了，我再也不跟你出来玩了。怎么了嘛？人家刚刚还活蹦乱跳的，现在，现在他什么都不知道了。对不起，表妹，我错了嘛？你别生气了，公主。公主，你怎么了？没事儿，我们走吧。好。我想念洛阳了，你送我回去吧。不行，要等你姐姐回来，你才能回去。我真的很想回去，你送我回去行吗？公主殿下，如果现在送你回去。你姐姐就会有危险，难道你不担心你姐姐吗？我不会给你们带来任何麻烦的。我想念我的心上人了。我也想念我的心上人了。哎，那我们就一起回去啊。嗯、你是不是很喜欢我姐姐啊？是的，可汗，你的心。嗯。是我姐姐来的信吗？你的心上人薛少将军有难了，宗室连反，被你母后押进了大牢。你姐姐。让我秘密护送公主殿下，安全到达洛阳。驾！驾！驾！驾！驾！驾！师兄弟，可汗，公主殿下，一路辛苦了。没事，我们何时能够进城？我们先在郊外的客栈歇一晚上，明日一早就进城。薛少，薛少怎么样了？现在还关在大理寺的监狱里。哎呀，你，你，上，你，哎哎哎哎哎哎！薛少，好几顿没吃东西了，饿坏了吧？你还是招了吧。朝中的大臣，哪些人跟你一起谋反的？通通说出来，说出一个，我给你肉吃；说出两个，我给你鱼吃，可香了啊！呸！说出三个呢，我请你吃烤全羊，怎么样，薛大将军？啊，朝廷上下没有一人与薛母谋反。<笑>我说，已经到了这步田地了，你还是快说吧。朝廷上下
没有一人与薛某谋反。来呀，在，你要给我拿来。是。奸臣来俊臣，大理寺已经掌握裴岩谋反的证据了，你还说没有？有啊，就是你来俊臣。来呀，给我滚。是。<笑>怎么样，比杏花春香吧？啊！姐，姐，太平，姐，太平。现在不是你该哭泣的时候，我这就去求母后。已经求过了，她只饶她一次。母后知道，我和薛少是真心相爱的，她只要她的江山和权力。那薛少现在怎么样了？现在，赶快去看他。这可能是你们最后一次相见，你记住，你现在就是公主。不要太文弱温柔了，我知道姐，我知道。我招，我招，停！来到大理寺的没有不招的，就连你的公主殿下到了，一样要招。说。有两个，一个是吴三思，一个是吴承嗣。给我打！你给我严加防范，明白吗？这些人出了纰漏，担待不起。哟，是公主殿下驾到，下官拜见公主殿下。免礼，我要去见见薛少。带我去见他。这公主殿下有天后娘娘特批的手谕吗？大胆！公主殿下探亲，何人胆敢阻拦？呃，不是不是，这是来俊臣大人的命令。薛少是朝廷重犯，没有天后娘娘特批的手谕和来大人的允许，一概不许探监。现在可以进了吧？那那那那那，公主，进去吧。把门打开。哎，是。进。薛少，薛少，我是太平，我回来看你了，薛少，我是太平啊，薛少，薛少，我来看你了。求求你，求你，让我见见太平。太平，我就是你的太平，我就是。告诉他，千万不能回到回到洛洛阳。等我，我死了以后，你不会死，你不会死的。我们一起去库贝尔，库贝尔草原去去看他。我就在你眼前啊，玄少，我就在你眼前啊。你记着，你不。你是太宗皇帝的孙女，是是李家的后后后
大，先生，先生，大唐，先生，先生，你不能死，先生，先生，你醒一醒啊，你不能留下太平一个人的，先生，你不能留下我一个人。我们在鱼池边的时候，你说，一丛芙蓉花，我说。数点桃花雨，一丛芙蓉花；数点桃花雨，还有我们一起挖的鸟种，还有还有一起去看瀑布，还有，你说，你说。你是一朵花瓣，永远都守候着我，永远都不离开我。你怎么能丢下我呢？母后，你还我学生，还我学生啊！学生，你醒一醒啊！公主殿下到了，下官有礼了。谁下手这么重啊？把人打成这个样子！来人呐，把狱中的那个大夫传来。是，就是你把薛少给打死的。啊？死了？赖俊臣，我会杀了你的。微臣等着呢。来呀，收尸。是。薛少，薛少，你醒了。薛少，你挺住，我一定会救你出狱。飘落仙女，半席曲。化，化作人间。太平，苍天，苍天，你终于不负有情人，再也不要把有情人分开。公主殿下，既然驸马都尉已经醒了，就请公主殿下起驾回宫吧。让他出狱，回去吧。我的驸马都尉，要你背回去，我要带他去公主府，疗伤治病。这不行，他是朝廷的死囚，本官是忠于朝廷、忠于天后娘娘、忠于大唐律例的，没有天后娘娘的手谕，本官绝不放人。我会拿手谕，我把我的驸马都尉就交给你了。他现在还活着，如果你要敢害他的话，你就等着，等着灭九族吧送回洛阳，千里路途，辛苦你了。不辛苦，这都是我应该做的，公主殿下。阿杰、可意夫人，还有可云、可月他们，都还好吗？大家都好，只是大家都很想你。我也好想他们。阿杰纳斯穆也经常梦到你
怎么板着个脸呢？谁又欺负你了？是不是又去探监了？放肆！母后，求母后杀了薛少吧。哦，杀了他你就满意了。当初哀家要杀薛少的时候，是谁跪在店门口，非求哀家赦免他？你也太不长记性了吧！公主殿下，公主殿下，我们下去吧。别理他，他爱跪呀、啊，就让他跪。他们怎么还没回来？为什么到现在还不回来？殿下，太平公主去了还不到一个时辰啊。我只怕。太平他会说错了什么话，让来俊臣发现我们的秘密，那我们就真的麻烦了。来俊臣就好比一只嗅觉灵敏的饿狼啊！师兄弟还没有回来，要不我去看看？啊，可汗，你更不能去。我是担心你的妹妹不像公主殿下这般谨慎干练。若是露了什么马脚，被大理寺城怀疑，那就更麻烦了。那现在只能等他回来，再一起想办法。母后，皇儿后悔了。怎么了？皇儿后悔，当初没有直接让母后杀了他。薛少被关在大理寺，被来俊臣折磨得生不如死，奄奄一息。是啊。你怎么这么不长记性啊？还说你是重感情。皇上与薛少是青梅竹马长大的，当然有感情了。你对他有感情，他对你有感情吗？他呀，只对他的母亲有感情，把你一个堂堂的公主殿下关押在叛军营里，一个女孩子家关在荒山野岭，他什么时候？把你当做自己的妻子，又什么时候把自己当做过驸马爷呢？若是这一次他和程阳公主叛乱成功，把你母后赶出洛阳，你认为到了那个时候，他和他的母亲还能认你这个媳妇吗？能。你今天怎么这么傻呀？你还是不是哀家的太平啊？哀家怎么生了你这么个傻女儿？其实，母后本可以不杀薛少的，要不是因为你傻。你呀，你呀，以前不是这个样子的。哀家怀疑你不是哀家生的，是捡的。母后，皇儿从小在内文学院学过大唐的律法，太宗皇帝曾经说过。治天下者，切记酷刑立法，要以仁德而治天下。母后宠爱酷吏，使得冤狱遍地。大理寺关满了大唐的忠臣，都在喊着“大唐万岁”啊！胡说！如果母后不信的话，可以自己去大理寺看。上官大人在，请公主殿下回宫。臣遵旨。公主殿下。不要再惹天后娘娘生气了，气死哀家了！你们怎么一个个都这么不孝呢？哀家真是枉生了你们一个个不孝的子孙。公主殿下，公主殿下。闯进宫去了，说要找天后娘娘。哎呀，要是被天后看出破绽的话，这事情就麻烦了。你们姐妹调换的事情，很快就会败露了。哥，啊，赶快回玄武门等候消息，及时回禀。好。
公主殿下，你今天怎么了？都昏了头了。你不像是之前的公主殿下了，是是吗？你这样，让我儿失望了，更让你的父皇失望了。你以后就别再叫我姐姐了，婉儿姐。回去吧，我就送到这里了。请公主殿下起驾回府。上官大人，奴婢替公主殿下谢谢您了。上官大人，请回吧。看住公主殿下，暂时别让她出公主府。奴婢知道了。那奴婢就先告辞了。嗯。传来俊臣，奴才遵旨说话，坐。学生差一点就死了，是我把他给换回来的。那你也不应该擅自闯进宫，不和我们商量一下啊？万一到时候出了什么差错，就一切都糟了，你知道吗？我管不了那么多了，薛少他就要死了。他不再是你的那个薛少了，不，他还是那个薛少，他还是那么爱我。我们俩一起吟诗，一起看瀑布，他还给我刺桃花，他一点都没有变。姐，对不起，你和阿杰那可汗还是回草原去吧。薛少现在处于生死边缘，我不能丢下他不管。原谅我，让我留下吧，姐。公主殿下，现在不必太着急、担心，所有的一切都交给你姐姐，好吗？太平，姐来想办法。那你告诉我，今天进宫的时候，你跟母后一起说了些什么？有没有露出些什么破绽来？母后。母后问我今天怎么变傻了，她怀疑我是不是太平。不好，她怀疑我们两个了。姐，你一定要帮我，一定要帮我救薛少。太平，你把一切都搞乱了。来俊臣参见天后娘娘。来大人，您辛苦了。谢,谢天后娘娘夸奖。哼！你好大的胆子，连李唐家的面子都不给了，欺负到哀家公主头上了。臣没有啊，臣还被公主殿下打了呢。活该！还没有，你都把薛少伤成那样了，还说没有？薛少是朝廷的死囚啊。那她也是哀家的女婿。公主的驸马都尉，是是天后娘娘。哀家说过，禁止严刑峻法，以仁德而治天下。怎么到了你大理寺就不管用了呢？那臣马上回去放了驸马都尉。哀家说过放了驸马都尉吗？现在放了薛少。就是鼓舞天下人叛乱，啊，娘娘圣明啊！回去，好好给薛少治疗。要是薛少死在你大理寺，就莫怪哀家
对不住你了。臣遵旨。我要劫狱。什么？阿杰纳可汗，把你的亲兵和侍卫借给我。姐，把你的侍卫也借给我。我们公主府所有的侍卫，难道就抵不过监狱里面那几个狱卒吗？不行，姐，绝对不行。若再不救他，他就会死在那儿的。你是要一个大唐天下，还是要一个薛少？我只爱我的薛少。来人，公主殿下，把太平公主押回房间，严加看管。不，姐，我答应你，只要我救出薛少，我就带着他回库贝尔草原。那个时候，洛阳就只有一个太平公主。我再也不出现在姐姐的面前，我的傻妹妹。你觉得你能逃得出洛阳吗？你知道吗？我简直都不能相信，你是一个高贵的公主殿下，你是不帮我，不答应我了。别,别过来！你别这样，你这样只会让事情越来越糟蹋。把剑放下，把剑放下！你们要是不帮我救薛少，我就死给你们看！哎，安公主殿下，要不我们先答应他？若是不能调用公主府的侍卫，那就用我的侍卫亲兵，我们几个去监狱救出薛少，然后火速化妆离开洛阳城。阿杰纳斯木，难道你也糊涂了吗？你觉得洛阳城门的侍卫？能放过你们吗？就算你们杀得出去，薛少现在身负重伤，救出去的也就只是一具尸体。公主殿下说的对呀、啊，我一定要带薛少走。公主，你先别急，你先把剑放下来啊！先把剑放下来。行了，我答应你，解狱。你真的答应了？太平公主殿下，你不是一个孩子了呀！你，谢谢姐，姐答应你的事情，绝不后悔。你只要你的薛少，姐姐也不要这大唐天下了，就只要你这个妹妹。这样去不行啊，公主殿下，要伪装成大理寺的衙役进去。布勒先生，要抢，就明抢吧，就是我们公主府抢的，就是，就是明抢。公主府还怕他来俊臣吗？阿杰纳可汗，在，公主殿下，你们就不要去了，我的侍卫。能够完成我的命令，我不想把麻烦加到你们身上。你们是我尊贵的客人。是，殿下。哥哥，在。你们先埋伏在大理寺监狱周围，看来俊臣有没有采取防范。若有防范，就布置兵力，按兵不动。是。姐，闭嘴。哥哥，出发吧。出发。那我们呢？守卫公主府，若来俊臣派兵来到公主府，就杀之。是。玉慎，在。你现在马上到安宁房请一个大夫过来。奴婢明白。啊，禅师大人到了，娘娘在寝宫等着您呢。知道了，上官大人
谁呀？你们来大牢有什么事儿？奉大人之命前来提人。提人有令牌吗？嗯，啊不对，你们没有，我是衙役。呃，兄弟饶命！公主府的，来接驸马都尉。你别声张。不敢不敢。要敢声张，有个兄弟我要你的命。嗯，是。打开，薛将军，薛将军，带薛将军出去。当差的兄弟们，赶紧让开，免得伤了和气。哼，大理寺监狱是你们说结就能结的吗？快把薛少放下！让开，兄弟们，杀！杀！姐，我对不起你，你这次闯下的祸，我都不知道该怎么收拾。大不了我就被打入冷宫，你现在倒是变得挺勇敢的。自从去了库贝尔草原。我就和姐变得一样勇敢了，挺好的。姐，其实阿杰纳斯木还喜欢着你呢。想要人的话，来公主府要吧。监狱了，监狱了！快，公主府是被监狱了，快去禀告来大人。是。吁，段大人，快告诉来大人，太平公主的侍卫监狱了。快呀！哦，知道了。来，大人。大人，大人，谢谢。监狱了！这这这这这，谁监狱了？公主府的侍卫，监狱了。啊！都反了！公主，公主，公主，薛少怎么样了？石旦派人来报，已经护送薛少在回来的路上了。那他怎么样了？薛少他身受重伤。郎中先生，薛少他怎么样了？哎，薛少，你快醒过来呀、啊，薛少。薛少，薛少，薛少，谁呀、啊？你是？大理寺城。有军国之要事吗？敲什么敲啊？快去禀告天后娘娘，大理寺城有重要的事情禀报。那你等着吧。启禀上官大人，什么事？大理寺城来俊臣寇格，别让他进来。是上官大人。
启禀上官大人，什么事？大理寺城来俊臣叩阁，别让他进来。是上官大人。先生，太太平，你终于醒了，先生。你现在已经在公主府了，我们终于又在一起了。嗯，又在一起了。公主殿下，先服了养伤救命丸吧。哎呦！干什么呢，来大人？本官要闯宫了。敢啊你！这里不是大理寺。那我把你抓到大理寺去。那要问问天后娘娘同不同意了，你知道吗？天后娘娘今天累着呢，当心明天训你。什么事啊？吵吵闹闹的，上官大人。啊，呃，下官参见上官大人。哟，是来大人啊？有什么军国要紧之大事，需要现在来叩阁？大理寺监狱被人劫狱了。哦，是谁吃了雄心豹子胆了？哎呦，还有谁呀、啊？就是太平公主呗。公主府的侍卫呀、啊，劫走了薛少。来大人。那也是你大理寺防范不严呐！哎呦，公主的侍卫看到了一大片的衙役和捕快呀、啊，丢人呐，赖大人。天后娘娘有旨，现在任何人都不得打扰。赖大人，还是请回吧。下官会禀告天后娘娘，令公主府把薛少送回大理寺就是了。上官大人，您说话算话吗？哎，哎，关门！哎，这什么东西、啊？紫宸殿的丫头，搞得都像一品宰相一样！我呸！为了我们李家的帝业而来的，父皇不忠庸。皇儿，这李唐的帝业，你们一定要保住，保住我。我一定会的，父皇。你是要一个大唐天下，还是要一个薛少？我只要我的薛少。我答应你，只要我救出薛少，我就带着他回库贝尔草原。那个时候，洛阳就只有一个太平公主，我再也不会出现在姐姐的面前了。嗯、公主殿下，府门前没有异常，一切平静。过不了多久就不会再平静了。阿杰娜就是为此事来请示公主殿下的。叫我阿杰娜安吧。阿杰娜安。我们吐玉魂的兵马要立即离开公主府，等天后娘娘的禁军包围公主府的时候再撤就来不及了。我们要找些客栈先住下，明天一起离开洛阳。一旦被天后的禁军搜到了，那么一切就都暴露了。带上我吧。阿、啊、秦南，一个公主府容不下两个公主。我们明天天一亮就动身，离开洛阳。晚上
，就让土御魂的兄弟们住在公主府吧。他们累了，再说现在转移的话，很有可能会遇到巡逻的禁军，会引起事端的。好，你也好好休息。啊，把守卫公主府门外的侍卫撤了。今天，想必是无事了。嗯，那我去撤回我的侍卫了。姐答应你的事情，绝不后悔。你只要你的薛少，姐姐也不要这大唐天下了。就只要你这个妹妹，我真的不要大唐的江山，祖宗的社稷了吗？妹妹，我真后悔把你喊回来，你把一切都搞砸了。先生，只要能救薛少，你要什么我都可以给你。哎，殿下，驸马都尉受的是内伤，五脏六腑都伤了。赖俊臣的心也太黑了，现在驸马都尉还处在危险之中，生死未卜，我也只有尽力相救了。如果能救回薛少，我这整个公主府都可以给你。殿下，就是把公主府给老夫呵呵，老夫也不敢住啊。那我该怎么办呢，先生？只能慢慢调理。老夫只保今晚和明天无事。公主殿下，明天你一定要赶紧进宫，请太医院的御医前来会诊。公主殿下，要不要休息一下？我想在这儿待一会儿，你们先下去吧。是。娘娘，昨天来俊臣击鼓叩阁，被微臣给挡回去了。哼，没事找事。他大理寺能有什么重要的事啊？用得着连夜叩阁吗？拦得对，要不然他以后会天天叩阁的。太平公主殿下急遇了。什么？太平公主的侍卫昨天冲进大理寺监狱，把薛少抢走了。这个太平，那你为何不昨日来禀报？昨日娘娘有人伺候。你去告诉来俊臣，让他今日早朝，不要禀报此事。有什么事？让他来正务殿找哀家，微臣遵旨。你赶快休息一下吧。
夫，手绢上有血。啊，公主殿下无妨啊，这是毒血，咳出来的好啊。公主殿下，阿吉娜和韩他们要走了。四母，你们先回兴隆客栈住下。哥哥他把一切都安排好了。昨天的事，母后在今天一定会有行动。我不能跟你回去了，因为太平，他应付不了这样的场面。阿锦娜，理解公主的心思。你的妹妹还是一只雏鹰，还没有学会矫健的飞翔。你要好好的照顾她。我会的，阿基纳斯姆，我对不起你。没事，阿基纳在草原上等你。哥哥。哎。你先送可汗回去吧。啊，可汗，我们从后门出发，我送你们去客栈。谢师兄弟。嗯。阿吉纳安，保重。月上怎么样了？我要进宫，请御医会诊。什么？大夫说，月上现在已经生死未卜了。你现在不能贸然进宫，母后还不知道会怎么想呢。姐，哼，朝廷的大理寺监狱都敢杀进去，这个太平，真是老和尚打伞，无法无天了。好在来大人。没有当殿奏本，大臣们还都不知道此事呢。哼，你当大臣都是瞎子聋子啊！这不出半日，洛阳城内就人尽皆知了。婉儿啊，你帮哀家出出法子。你说，哀家。该怎么圆这个场呢？很简单，娘娘只要下一道圣旨，薛少伤情严重，释放疗养，待伤好后，继续关回大理寺受审。这是娘娘下的圣旨，不是公主殿下节御了。公主殿下也只是奉命接回驸马都尉而已。嗯婉儿啊，不愧是聪明。大理寺衙役对抗御令，杀之，乃是符合大唐律法的。那你快去写吧，写完了送到大理寺去。臣遵旨。哎，等等，娘娘，你去把程阳公主写给叛党的信给哀家找出来。娘娘，微臣不记得放在哪里了。哼，不用找了，在这儿呢。上官大人，哀家这算是看出来了，你这是跟太平串通好了，要对付哀家。没有的，娘娘。他没有你上官大人做后盾，这太平哪敢劫狱啊？娘娘，冤枉微臣了。那你倒是说说，这来俊臣口格，你怎么挡的？婉儿，只是不想打扰娘娘休息啊。气都快气死了，还休息什么？
安公主殿下，知道吗？你的母后已经开始怀疑你了。现在周王君为先帝之子，岂能不以社稷为重？面对如今李氏微弱、朝露之困境，不能舍生取义，尚待何时？就算兵败身死，也无愧此生。多年前，武则天谋杀妻女，陷害大臣，陷害皇后。现在此女未死，仍在洛阳。为什么？是安公主她来了。这么多年过去了，她长大了，长大了，来复仇了。她不是哀家的太平，哀家的太平，没这么放肆。长官大人，娘娘去公主府，把公主请来。臣遵旨。母后，你好狠心！你不要儿女们，你要的是江山社稷。纵然天下都是母后的，你还有什么欢乐吗？红死了，贤也死了。贤在房州，但名为皇帝，实则囚在东宫。天下亲，还是儿女亲？请母后三思。嗯、安公主殿下走了吗？姐姐。要留下来保护我们。你的姐姐是个好姐姐。是啊，是她让她的侍卫把你给救出来的。她救我出来，我连句感谢的话都没有说。我薛少是，是负了你姐姐了。上官大人驾到。公主殿下，上官大人到了，你们两个先避开一个。天后终于来谕旨了。是，薛少。是，是天后的谕旨到了。薛少，薛少，你别着急。薛少，他还是要带我回大理寺去。不会的。不会的，薛少，薛少，你别着急，不会有事的。公主殿下，上官大人来了，不能让他进来，让安公主殿下去见他吧。是。嗯、微臣参见公主殿下，上官大人。你太大胆了，公主殿下，连大理寺的监狱，你都敢劫？赖君臣把薛少折磨得奄奄一息，我再不救他出来，恐怕他就死在大理寺了。你太让我失望了，公主殿下。我去求过母后，她不恩准，我就只有抢了。你真的爱上薛少了吗？说吧。上官大人来是要下达天后的什么谕旨啊？公主殿下，赶快离开洛阳吧，你已经很危险了。为什么？天后娘娘已经怀疑你了，她让你立刻随我回宫去。她会审问你的，而且天后娘娘想审问出什么，就会审问出什么来的。那就让她审吧。可是这太危险了，公主殿下。城阳公主给诸王的信中已经提到你了，只是我在朝堂上没有读出来而已啊，殿下。薛少，你怎么样了？薛少，快，快看看药煎好了没有？快取过来，快去。薛少。
。上官大人的意思是，让我离开洛阳。对，再装下去，凶多吉少。而且婉儿劝你，快去库贝尔，把太平公主给接回来吧。我就是太平公主，你要懂得保护自己，安公主殿下。现在不是开玩笑的时候。既来之，则安之。一会儿我换好了衣裙，立刻与你进宫。公主殿下，不好了！嗯，驸马都尉，快不行了！先生，先生，你不能死啊！你不能丢下我！你快醒过来啊，先生！学生，谁来救救学生啊？快救救学生啊！学生殿下还需要进宫吗？进宫。不要哭了，上官大人还在等着你呢。来做什么？带你进宫，见他。你去吧，我要替薛商守灵。不行，这一次一定要妹妹去。为什么？因为我们不一样。他要验明正身，可我们不都一样吗？母后她也没有发现我，我们身上的胎记不一样。那怎么办？你见到他的时候就告诉他，我没有死，我还活着。你去和亲，和亲的路上，我把你给劫了下来。我代替你去洛阳，要去报仇。不，姐姐，你可以告诉他，父皇临终的时候告诉我，给我密旨，要我守住李唐家的江山社稷。姐。我也是父皇的女儿，守住李唐家的江山，也是我的责任。你真是我的好妹妹，姐姐，我现在开始明白了，其实薛少就是母后害死的，我太傻了，我现在真的怕见到他。你千万别害怕，一定要镇定啊！进宫的时候，不要多说话，明白吗？我会做到的，你放心吧，姐。我已经不是三年前的太平公主了，我相信你一定会和姐姐渡过难关的，我的好妹妹。好了，你快换上素服，把你的玲珑百花剑戴上，进宫吧。
。公主殿下，上官大人，我们走吧。公主殿下，你不能穿成这样，天后娘娘会生气的。薛少他是朝廷重犯，你们的婚约早就已经解除了，现在你披麻戴孝，天后娘娘会被激怒的。我的驸马都尉走了，难道不能给他带孝吗？殿下，现在你怎么变得这么倔呢？我们走吧，上官大人。好，走吧。启禀公主殿下，上官大人没有看出破绽。公主殿下，娘娘口谕，召公主去紫宸殿沐浴。上官大人，娘娘让你也一起去紫宸殿。好，知道了。天后娘娘，公主殿下在沐浴室。嗯，遵旨。娘娘，还是微臣为娘娘代劳吧。公主殿下都大了。哼，也好，那你就带哀家去看看他身上的那块胎记吧，长在背上。非常的可爱，你去看看，那块胎记还在不在？是，应该是在的。是啊，别的小兔子会跑，他的一定不会。去吧。是。嗯、如果是未死的安公主。哀家将如何处置他呢？要杀，还是要囚禁，还是永远的囚禁？上官大人，如果我谎报公主殿下的背后确有胎记，一旦天后娘娘亲自再次验证，岂不败露了吗？是不是天后娘娘已经发现了我和安公主的关系？难道她是在考验婉儿吗？上官大人，请。哦，上官大人，你怎么来了？公主殿下，上官奉天后娘娘之命，来审查公主殿下的胎记。那验吧。我以为是母后嫌我不吉利，不想接见我。公主殿下，不要想太多了。把薛少忘了吧，他本来就不是属于你的，你不明白。好，上官只能奉命查看了。来看吧，就在我背后。你真。是公主殿下，难道连上官姐姐也认不出我了吗？不是，我只是糊涂了，糊涂了。启禀天后，胎记没错，就在后背上。像一只小兔，婉儿，嗯，你没有欺瞒哀家吧？婉儿不敢
。那好，哀家也进去看一看。太平，你在生母后的气吧？我没有母后，我是从树上掉下来的。胡说！是母后说我是捡来的。安公主殿下，你可真有宰相之才啊！别动，让母后看看你的。除非母后答应我，杀了来俊臣，替薛少报仇。哼，没治你跑进大理寺劫狱之罪，就算给你天大的面子了。让母后看看。不，我就是不让你看。嗯、你不是哀家的太平，你是冒充太平的另一个，来复仇的。什么？哼，算了，哀家不看了。来人呐，把公主殿下打入冷宫。娘娘，娘娘别急。公主殿下，你也太任性了，让天后娘娘看看你的身子吧。啊，不用了，哀家不看了。他不是哀家的太平，他是冒充的。哀家的太平，才不会这样对待自己的母后呢。把他打入冷宫，择日发落。母后，我就是你的太平，你看吧。哼，你气恼也没有用。你还是哀家的太平。哎，你看，这粉色的小兔，多可爱呀、啊！是母后给的。哼，母后啊，看不够呢。母后，你现在能相信我就是太平了吧？你变了，是库贝尔的黄沙风雪改变了我。放心吧，哀家不会让你变的。母后，皇儿再次请求母后，杀了来俊臣。放心吧，母后会给你一个满意的答复。你先下去吧。谢母后。娘娘，你怎么会连自己的女儿都不相信了呢？是啊，都怪那个程阳公主，把哀家都弄糊涂了。娘娘聪明着呢。一会儿，待公主来正屋殿找哀家吧。是，臣遵旨。传武承嗣大人觐见。臣武承嗣参见天后娘娘，免了。谢天后娘娘。表妹，听说驸马都尉死了，真有这事儿？谁让你多话了？太平啊，回去把这身校服脱了。不。皇儿请求母后诛杀来俊臣，为皇儿伸冤。忘了薛少吧，他是皇儿的驸马都尉，可他已经死了，所以我才请求母后
，力斩来俊臣，为皇儿报仇雪恨。薛少的死，那是罪有应得。哀家让你忘了他，你就忘了他。母后，母后啊，会还你一个驸马都尉的。母后啊，要把你许配给武承嗣。武承嗣是当朝的首席宰相，一人之下，万人之上。你嫁给他，也没有亏待你。以后你会知道，母后有多爱你，母后对你的一番心意。怎么了？都是为了你好啊！堵着个嘴干嘛？我要为薛少。守孝三年，母后只让你守孝三个月。薛少由朝廷安葬，你回去好好调养身体，好好想想。母后就不怕皇儿随薛少去了吗？哀家不怕。你是公主府的宫女总管吧？天后娘娘，奴婢叫御膳。你给哀家好好的看管公主殿下，公主要有个三长两短的。你们公主府的宫女们，都会被绞杀。母后，包括你，请娘娘放心，奴婢们一定会照顾好公主殿下的。这就对了。上官大人，臣在。送公主回府，臣遵旨。公主殿下，我们回去吧。该怎么办？别犯傻了，回去为你的姐姐去吧。告辞。公主，我们进去吧。是的，师兄弟，哎，可汗，嗯，辛苦了。府中剩下无事吧？现在还无事，朝廷明天就要安葬驸马都尉了。来，咱们先进府休息吧。说话呀，姐！母后她，她要我嫁给武承嗣。我从来都没有嫁过人，是你嫁给了薛少，是你而不是我。安葬了薛少，我就回苦碑儿。阿姐，那可汗，你还愿意带我回去吗？你真不嫁？不嫁，真不嫁，真不嫁。
你不嫁，那只有姐姐嫁了。我们总不能一起逃走。娘娘，太平公主好像不大喜欢武大人呐、啊。你看出来了。是啊。哀家要是他，哀家也不会看上那个武承嗣的。找个美男俊男嫁了，那就另选吧，娘娘。您得让公主殿下开心才行啊，女儿开心了，母亲才开心啊。哼、嗯。可是李唐家的女儿，嫁的不是男人，是江山，是社稷。这一点，你上官婉儿应该很清楚。最近，你们两个好像心心相惜呀、啊，娘娘。沆瀣一气，来对付哀家。婉儿哪敢呢？那好，公主若是拒嫁。哀家就把你上官婉儿嫁给武承嗣。你是哀家的干女儿嘛，也算是个公主。娘娘，婉儿求娘娘饶了我吧，求娘娘了。哼。学生，你好生安息吧。我能陪你走完最后一程，我也就感到知足了。我就要离开洛阳了，永远不再回来。你最后见到的，是你的太平，他多么的爱你。学生，你应该感到欣慰了。我们做了一场夫妻，虽然有其名，而无其实，但是每年清明，我都会来祭奠你的。学生，我会杀了来俊臣，为你报仇的。待不下去了，我要离开洛阳。在这里，到处都让我伤心。以前薛少跟我来这个鱼池，我们俩还一起作诗。哎，薛少，你看，有鱼哎。一丛芙蓉花。数点桃花鱼，明月照高遥，烛光正徘徊。送给你待不下去了，我要离开洛阳
，你知道吗？再也没有人帮我刺六瓣的桃花了。真是泪洒相思地，回顾欲断魂。姐，我想我以后再也不可能作诗了。你真想好了，你这一走，就永远不要再回来了。你做得到吗？我做得到，否则三个月后。我就要嫁给武承思，我不可能嫁给他的，妹妹。你说我要保卫李唐家的江山社稷，就这样放弃了？那是父皇给姐姐的旨意。我知道，我不如姐，我只有这份忠心，但没有姐的本事。现在李唐家的江山。就只有靠姐姐你一个人了，我不再是公主了。我会跟着阿杰那可汗一起回到草原。那姐去问问阿杰那可汗，去问他愿不愿意带你走。把我的妹妹带回库贝尔草原吧，她现在心里很痛苦。思母，你也应该看得出来。安儿，阿杰纳斯穆的心里也非常痛苦，难道你没看出来吗？你好好的带我妹妹。他现在心里很脆弱，他怕我们把他给抛弃了，他再也不能待在洛阳了。我知道，善良而美丽的心灵是脆弱的。他现在要离开洛阳，回到库贝尔草原去疗养心灵，我都知道。思母。我真的很想报答你。我明白。但是我们错过了今生，就再也没有来世了。那我们就在今生的梦里相见吧。我不忍心打碎安儿的梦。我就只能打碎自己的梦了。你的梦是把我和太平当成一个人，把我当成太平，把太平也当成我。阿杰纳斯姆，就当是成全我吧。好好的爱他，你能做到吗？等到大唐社稷风平浪静，我会把妹妹接回来的。这公主府本来就是他的。等我完成了父皇的遗命，也就是李唐家的使命，我就会变回阿杰那安。你什么都不用说了，我都能理解你，阿杰纳斯，我永远都爱。
动手，回去。太平，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，你，你还住在东宫？你还是不是个皇上？识时务者为俊杰呀！太平，从此以后，白日地中出，黄河天上来。都不关蛋的事了。我现在明白了，母后说的对，你们几个皇子，一个都没有帝皇之相。没有就没有啊，谁稀罕当这个傀儡皇帝啊？你，哎，太平，你看，我写的第二道词。你不知道吧？在母后身边，有一个御前禅师。可是宫中上下、朝廷内外、洛阳城中，人人都知道，他是母后的男宠。为什么不杀了他？我？夏芷？我敢吗？只有夏芷才能杀他吗？东宫里，不是有很多侍卫，明里杀不得，暗里可杀。哎，东宫侍卫只要一行动。就会经过玄武门，母后一查就知道是谁干的。你不是不能杀，是不敢杀。太平，你知道每一次我想到那个恶僧的身子压在我们母后高贵的身上的时候啊，我的心就在滴血呀、啊。可是我什么都没做，我什么都做不了。真是有愧于吕家的祖宗啊！那个恶僧负责建造明堂，一座高大巍峨的明堂就要建立了。可是，这代表着什么？归来见天子，天子坐明堂。<笑>我们的母后，一个女人，就要成为真正的天子了。贞观殿就要毁了，这代表着什么呀？代表着太宗皇帝。我们的黄爷爷建立的江山社稷就结束了，我们李唐家族也结束了。那只能这样看着，等待着吗？谁又能有什么办法呢？红鼻母后退居后宫，死了。闲想搞朝廷政变，被母后流放到巴州也死了。显就想给自己配一个听话一点的宰相，就被母后流放到房州。我为什么不变得愚蠢一些啊？再怎么样，洛阳可比房州、巴州要好多了。哎，我告诉你啊，在这个世上，没有千秋的帝国，也没有万岁的皇帝。英雄梦、辉煌事，都寄予天边的夕阳吧。迎来的只是江山、雾中，一叶孤舟唱晚罢了。太平，听说你最近经常顶撞母后，要小心呐、啊，宫中无亲情啊！哎。
瞧瞧现在这副模样，这还是咱们李唐家的天下吗？天下者，乃是天下人之天下。皇兄，嗯，今天耽误皇兄打马球了，皇妹告辞。对不起啊，太平，我让你失望了。这，这，吁！皇上，放肆！和尚是你叫的，本禅师是御前禅师，是奉天后之命进宫议事的。这端门是宰相和六部大臣进出的宫门。你们走北门，走玄武门去。哼，贫僧今日就要从这道门走，你能把我怎么着啊？对不起，本将军尊的是大唐公规，你们和尚进不得。田将军出什么事了？这和尚要硬闯宫门。嗯，回去。哼。本禅师奉诏入宫，闲杂人等不得阻拦。走北门去，这里是宰相和六部大臣走的端门。哼，你又是个什么东西？宰相苏良嗣。哼，宰相苏良嗣。啊，那你名誉就不是宰相，信不信？放肆！给我拿下！上！苏宰相。这可是你逼本禅师的，天后娘娘面前，你可别抵赖呀、啊！拿住这妖僧，杀、啊娘娘不好了，打起来了！怎么回事？禅师要走端门，田将军不让进，就这么打起来了。什么？这个和尚干嘛要走端门呢？他不是一直走的玄武门吗？是啊。是不是马记错了地方？哼，传哀家口谕，让他们停止厮杀，让他们两个都来见哀家。奴才遵旨。这个臭和尚，耍什么威风啊？娘娘，就让他闹吧。御前禅师也没别的地方闹了。他呀。都闹到宫中来了，那不也是被娘娘给宠的吗？那我今天也能要了他的人头。娘娘舍得，婉儿舍不得呢。什么？婉儿是心疼娘娘呢。娘娘出大事儿了，又怎么了？禅师的被被打跑了。什么？这个田归道，哀家还有重要的事情要跟禅师商量呢。那那什么呢？你去白马寺，把禅师召回来吧。奴才遵旨。啊这个田归道，不看僧面也得看佛面呢。
禅师大人，禅师大人。禅师大人，啊，原来是大总管大人驾到，贫僧有失远迎了。娘娘召禅师进宫，有事商量。不是不让进吗？阿弥陀佛。有谁敢不让禅师进宫啊？不过禅师，您也确实不该进端门。禅师大人，还是随杂家进宫吧。天后娘娘有事儿找您商量。那就叫苏宰相亲自来请吧。啊？娘娘，奴才请不动禅师啊。什么？这是哀家的懿旨，请什么？他要干嘛？要抗旨吗？娘娘，他非让素良寺宰相亲自去白马寺接他。荒唐！婉儿，臣在。带上秋神记，给哀家把薛怀义押也押回来。臣遵旨。驾！驾！驾！阿弥陀佛，原来是上官大人和邱将军驾到，贫僧有失远迎了，还请上官大人和邱将军恕罪。别那么客气，听旨吧。天后娘娘懿旨，禅师大人薛怀义接旨。贫僧接旨。奉天承运，天后娘娘诏曰：令御前禅师薛怀义。立即跟随上官大人和邱将军进宫议事，清此。贫僧领旨。你好大的架子啊！哀家派人请了你两次，你才来。娘娘冤枉贫僧了。贫僧第一次就来了，是那苏宰相和田归道不让进呢。这端门是你进的吗？那是宰相和六部大臣进出的宫门，你跑那儿去干什么？这玄武门不是日夜为你开着吗？你呀、啊，以后给我长点记性，走玄武门。啊，是，娘娘。起来吧，还傻跪着干嘛呀？谢娘娘。哀家告诉你，御前大禅师，哀家能把你捧上天去，也能立即把你打入地狱。娘娘饶命啊！哀家要交代你一件重大的事情，比建造明堂还重大吗？是啊，那贫僧定当赴汤蹈火，在所不辞。怎么这么一会儿就变得乖起来了？小的一直就是这么乖乖的呀。你呀，少在这儿给哀家念经了。阿弥陀。哀家想自己做皇帝，陛下万岁！哀家知道啊，这天下人都会反对哀家做女皇的。那就杀一儆百。一个女人当什么皇帝呀、啊？从炎黄到汉唐，就没有一个女人当过皇帝的。可是
，哀家偏要当你的。当初啊，哀家让你去当这个小和尚，也就是为了让你帮哀家登地的。小的能做什么？娘娘明说了吧。起来吧。谢娘娘。哀家要你去联络各地的方丈和住持，让他们都来帮助哀家。哀家已经修书给静园住持、法明和尚，他们可都是高僧啊。哀家要你去拜望他们，做他们的弟子。佛寺用钱，哀家拨，要多少给多少，但要给哀家在佛经里。找出一个女人能当皇帝的记载，哀家要的就是这个，是佛和菩萨的允许，而不是天下臣民的准许。你必须，必须给哀家做到。没有，就编一段出来。编一段佛经，可要比考熟一只野山鸡快多了，也就是挥挥笔的事儿。再说。这天底下有几个人懂佛经啊？不行，先找。哦，是。知道了就好。善哉，善哉。善我都几次被薛怀义调戏了，我都不知道什么时候就会被他给玷污了。贫僧领旨。你要告诉天后啊！天后娘娘处罚的是我，不是她。现在娘娘要她寻找一本佛经，这本佛经里有女人也可以成为皇上，从而统一天下的理由，帮娘娘登上女皇地位。现在娘娘非常的需要她。如果薛怀义反咬我一口，说我勾引她。那婉儿，真的是跳进黄河也洗不清了。况且，他是男宠，怎么会容得跟另一个女人一起分享呢？就算不杀了婉儿，也会把婉儿打入冷宫的。公主殿下，妹妹，助我。为了婉儿，也为了李唐家的江山社稷，更为了公主殿下你自己，杀了薛怀义。公主殿下，你不敢吗？不是不敢，是怎么杀？如果处置不当，激怒了天后，我们俩同样是在劫难逃。迟杀不如早杀。不如现在就杀，对，不留痕迹，不留后患。你的侍卫，不是个个都武艺高强吗？还要选对地方。现在，他还在紫宸殿伺候天后，之后便会离开宫中。他的武僧，会在玄武门外，接他回白马寺。在回白马寺的途中，杀了他。为国为民除害，公主殿下，功德无量啊！多半是为了你婉儿姐。谢谢公主殿下，婉儿得赶紧回去了。薛怀义到了宫中，婉儿才能溜出来一会儿。等等，带两只信鸽回去，好好饲养它们，放它们出来。他们就知道来去了。信鸽这么聪明，我们有什么消息，信鸽传书，就能及时知道了。那太好了，婉儿姐，让我的侍卫送你回去吧。谢谢你。请禅师大人沐浴更衣。都傻站着干嘛呀？传宫女啊！哎，宫女，漂亮点的
，伺候爷，明白吗？对不起，禅师大人，娘娘说了，伺候禅师大人的就只有奴才们。我要你们太监伺候个什么劲儿啊？传宫女去，快去。这个奴才实在也不好做主，要不禅师大人，呃，我叫你传宫女，听懂了吗？呃，懂了吗？呃、是。去。妹子，估计他在天亮后就会到达白马寺。你们提前在白马寺树林进行埋伏，用剑杀死这和尚，不得交战，成与不成，都要安全撤离。明白。准备出发，是。弟兄们，上马！这、这、这、这，走，快！兄弟们，瞄准了，就射那薛怀义。射！陈师，陈师，陈师，陈师，陈师，陈师，陈师，快，快进去，走。除了遗憾，妹子在此谢过哥了。嗯娘娘，不好了，不好了！是哪儿又要叛乱了吗？不是叛乱，是白马寺。那白马寺，御前禅师今日在回白马寺的路上被人伏击了。什么？而且禅师身受重伤，驾鹤西游去了。起驾，起驾白马寺！哎，娘娘，您不能去，还是让奴才替娘娘去吧。
，街头暗杀，暗杀到哀家的头上了。这是冲着哀家来的，冲着哀家来的。娘娘，或许这另有隐情。有什么隐情啊？要有隐情，也只有你上官婉儿知道。起驾，白马寺。娘娘，万万不可呀！娘娘可是天下第一尊贵的女人，去白马寺烧香也就算了，怎么能去看一个和尚的尸体呢？这要是让洛阳的百姓们知道，娘娘，那那可就……娘娘请放心，让洛阳府尽快查明此案，捉拿真凶。薛怀义毕竟也是御前禅师嘛。上官大人，微臣在。那你就和总管大人一同去白马寺，好好祭奠御前禅师。微臣遵旨。那微臣跟大总管一起去了。去吧。奴才告退。是不是菩萨？不让哀家当女皇了，哀家不信菩萨。传洛阳令狄仁杰。传洛阳令狄仁杰。师傅，师傅，找到了，找到了，是大云经。哦，快给我看看。这上面说，天下可以有女皇当政的。哎呀，就是这本《大云经》啊！快，快去白马寺，把御前禅师请到本寺来。没想到，在恩国寺没有找到，在咱的东魏国寺先找到了。哎，那朝廷给我们东魏国寺该多拨一点银两啊！哎。阿弥陀佛，我们普度众生，别说这个。师傅，师傅不好了，白马寺住持御前禅师御赐身亡了。啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛。那老僧也去白马寺看看，快去给为师备马。是，师傅。恭喜恭喜恭喜苏大人！恭喜苏大人！哎，不不不，应该是宰相大人。宰相大人是的。这喜从何来啊？苏宰相，你还不知道啊？那个那个和尚，怎么了？那个和尚遇刺身亡了。哎，哎呀！这真是苍天有眼，有眼呐！这才叫善有善报，恶有恶报啊！好，好，好，我们去喝一杯。好，我请客。狄仁杰参见天后娘娘。禅师被刺，已经身亡。你洛阳府未收到消息？回娘娘，刚刚接到白马寺的报案，狄仁杰已经派出衙役捕快。赶往白马寺勘察案情，那你怎么不亲自去勘察呢？臣尊娘娘懿旨，得赶紧来见娘娘。哎呦，你看看，都把哀家给急糊涂了。既然狄爱卿来了，哀家就命你两天之内勘察案情，捉拿凶手归案，严刑处罚。遵旨。若两天之内没有捉拿到凶手，狄仁杰回家种地。朝堂之上，无戏言。臣明白
，哀家倒是要看看，这次是谁吃了雄心豹子胆，敢跟哀家作对。连禅师都死了，那白马寺的菩萨怕是不灵了吧？不能说菩萨不灵，是禅师做了什么不好的事情，是菩萨生气了。你们不知道吗？这禅师和天后娘娘偷情呢。啊，有这事儿？公主，我们回去吧。阿弥陀佛。大师，请问怎么回事？禅师大人昨日中了暗箭，佛门之不幸也。当时未亡，嘱咐贫僧以瓮葬之，不必震动朝廷。这也是朝廷之不幸啊！善哉，善哉。陀佛，善哉，善哉，善哉，善哉！咱家和上官大人是奉娘娘之命来送禅师的，禅师一路走好，一路平安了，禅师大人。上香吧。愿禅师西去成佛。来，让开！让让让！让开！大总管大人，上车吧。禅师还是修行不够啊，要不怎么说死就死了？您说是吧，上官大人？说他是大唐的神探呐、啊！是狄大人到了。阿弥陀佛，阿弥陀佛，奉天后娘娘懿旨，查看御前禅师御赐一案，请白马寺配合本官。当然，当然，阿弥陀佛。狄大人，请。阿弥陀佛，阿弥陀佛，禅师大人的遗体已经遵他的遗嘱
置入瓮中了。呃，那本官要开瓮验尸，如何？阿弥陀佛，按照佛门的规矩，佛陀谢世，置入瓮中，就不能再打开了。如果打开了，那就是亵渎了佛陀，也就是亵渎了佛祖，菩萨也。哦。如果大人破案一定要打开，那请大人沐浴戒食，在菩萨前静坐七天，菩萨会托梦允准大人，然后再开瓮验尸吧。还请大人定夺。两天，两天。若是两天勘察不清，没有捉拿凶手，那我回家种地去。朝堂之上无戏言。本官等不了七天了，那就先查看凶器。见。大人，随老衲来吧。哥，你们有没有留下痕迹？除了留下马蹄印，没有留下任何痕迹。那师兄们呢？现在都在乡下，没有命令，不会进城。狄仁杰，大唐的神探，此案不仅考验着他，也在考验我们。我想。狄仁杰再精明，也绝对不会发现公主府的马蹄印跟其他的马蹄印有什么不同。这次，难为狄大人了。哼！都过来，扔马蹄印。快，去报告狄大人吧。大人，哼，齐了。来，明天把这些剑送回白马寺，交还给老监院。是。大人，您是怎么判断薛怀义未亡的呢？你看看这些剑，每支剑的箭头啊。都是卷曲或者崩裂的，这证明这些箭的箭头都是射在保护卫甲上的，而且这上面的血，涂的是猪血，不是人血。啊！大人高明，臣等参见天后娘娘，千岁千岁千千岁。儿臣再次起奏，愿意辞去皇帝位。今日哀家。不易这事，你先下去吧。儿臣告退。洛阳令，臣在。限你两日之内破案，缉拿凶手。其阴谋者，或许就在朝内。怎么了？不敢接这个案子了？那大理寺来俊臣，臣在。臣昨日奉天后娘娘懿旨，已经破了案了，娘娘。哼，这么快。